வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வை குருவே துணை குருவின் திருவடி போற்றி திருவடி சரணம் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கமும் நல்வாழ்த்துக்கள் இப்போ நமது மதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் உரிய ஞானாசிரியர் செல்வினையா அவர்கள் ஒரு ஓரிரு வார்த்தைகள் இப்ப சொன்னார் அதன் அன்னைக்கு ரொம்ப உற்று கவனிக்கிற போது பாருங்க அவர் படிப்படியா வர்றார் அதாவது இயற்கை முழுவதும் மான்காந்தம் என்னும் இறை சக்தி நிரம்பி இருக்கு அது நம்ம எல்லோரையும் அன்பாலும் ஆற்றலாலும் அரவணைத்து கொண்டும் இருக்கு முதல்ல இறை சக்தியை சொல்லிட்டார் அப்புறம் மகான்கள் ஏன்னா அந்த இறை சக்தியில காற்று மண்டலத்துக்கு மேல உடலை விட்ட உன்னத ஆன்மாக்கள் இருக்கு அவர்கள் எல்லாம் நினைவு கூடுறார் பிறகு அதன் வழி வந்து நம்மோடு வாழ்ந்து முடிந்த மகான் உயரி ஆன்மா மகரிஷி அவர்களை நினைவு கூடுறார் அப்புறம் அந்த மகிழ்ச்சியால் உருவாக்கப்பட்ட பேராசிரியர்கள் ஞானாசிரியர் மகிழ்ச்சி விட்டு சென்ற அதையெல்லாம் உலகம் முழுவதும் பறப்பதற்காக தொண்டு செய்யக்கூடிய பேராசிரியர் நினைவு கூறுறார் பிறகு உங்களை எல்லாம் நினைவு கூறுறார் மாங்கன்னு கூப்பிடுறார் உங்களெல்லாம் வழிநடத்தி செல்லுகின்ற என்னையும் அன்போடு மதிப்போடு வணங்கி வரவேற்கிறார் அந்த படிப்படியா வருது பாரு ரொம்ப அழகா இருக்கு அந்த கோர்வை ரொம்ப நல்லா அவருக்கு என்னுடைய நன்றிய பாராட்டுதல உலம் உணர்ந்து கூறிக்கொள்ள விரும்புறேன் அதுபோல நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களையும் நான் வந்து நன்றியோடு பாராட்ட வாழ்த்தல் ஏன்னா மாலை நேரம் விரும்பி வர்றீங்க நிறைய அன்பர்களுக்கு உண்மையிலேயே நல்ல ஊக்கம் கிடைத்ததாக டெய்லி எப்பயும் ஒரு ரெண்டு மூன்று அன்பர்கள் ஏதாவது கூப்பிடுவாங்க அப்ப அவங்க சொல்றது பார்க்கற போது ஊக்கம் கிடைச்சிருக்கு அந்த ஊக்கத்தை கொண்டு ஆக்கம் ஆக்கத்துறையில அவங்க அறிவை செலுத்துறதையும் என்னால் அறிய முடிஞ்சது அப்போ மகிழ்ச்சி அவர்கள் எந்த விதையை எதற்காக விதைத்தார்களோ அந்த விதைகள் இப்போ விளைச்சலுக்கு வந்துருச்சு அதெல்லாம் பார்க்கற போது அருத்தந்தை மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு நான் என்ன நன்றி சொல்ல முடியும் அதெல்லாம் நினைச்சு ரொம்ப ஊகை கொள்ற அன்பர்களே இப்போ நம்மில் நாம் எல்லாருமே மாணவர்கள் தான் நான் கூட மாஸ்டர் இல்லை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மேபி ஒரு சீனியர் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம் ஏன்னா இன்றைக்கும் பிரபஞ்சத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டுகிட்டே தான் இருக்கிறோம் முடிவே இல்லை அப்போ நம்மில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நிலையில இருப்பாங்க ஒரு சிலர் எல்கேஜில வந்து தான் வந்திருப்பாங்க எல்கேஜ் ஒரு சிலர் அப்படியே வந்து ஐந்தாவது வகுப்பு பத்தாவது வகுப்பு பனிரெண்டு அதுக்கு மேல் படிப்பு அப்படியே டாக்டரேட் வரைக்கும் அதுக்கு என்ன சொல்றேன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் இருக்கும் இப்போ நான் ஆன்லைன் பேசுகிற போது நான் பொதுவாக தான் சொல்லணும் சில நேரத்தில் ஆழமான கருத்தை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஒருவேளை அந்த எல்கேஜி அஞ்சாம் வகுப்பு உள்ளவங்களுக்கு அதை நான் சொல்கிற கருத்தை வந்து உடனடியாக ஈர்த்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கலாம் பரவாயில்ல நீங்கள் நல்லா கேளுங்க இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் ஆகும் நீங்களும் பன்னெண்டாம் வகுப்பு அதுக்கு மேல் படிப்புக்கு வந்துடுவீங்க அப்போ இதை நீங்கள் நினைவு கூறி சிந்திக்கிற வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே போல நீண்ட காலம் இதில் ஆழ்ந்து சிந்தித்து நெருக்கத்துக்கு அருகாமையில் வந்தவங்களும் இருப்பாங்க அவர்களுக்காகவும் நம்ம உரை நிறுத்த வேண்டியது இருக்கு 
அப்போ அந்த வகையில் ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னா ரமண மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க தீவிர மொமோஷுகள் அதாவது ரொம்ப வைராக்கியம் உள்ளவங்க உண்மையை அடைத்தே தீர வேண்டும் இந்த வைராக்கியம் உள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு தான் என்னிடம் இடம் உண்டும் ஏன்னா ரமண மகிழ்ச்சி வந்து மது நம்ம வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி மாதிரி நிறைய தத்துவ வழக்கங்கள்லாம் பேசுறது இல்லை ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மௌனி ஒன்னே ஒன்றுதான் ஆத்ம விசாரணை எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அவர் சொல்லக்கூடிய பதில் இந்த கேள்வி யாருக்குப்பா எழுந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்போம் எனக்குப்பா உனக்குனா எது ஒரு உடலுக்கா மனது இருக்கா அதாவது வேற ஏதாவது இருக்கா இந்த கேள்வி யாரு அந்த துன்பம் என்று யாராவது வந்தா இந்த துன்பம் யாருக்கு யாருக்கு என்று அறி என்று சொல்ல யாருக்கு என்று நீ அறி தனியா கண்ண மூடி அமைதியா உட்கார்ந்து யாருக்கு இந்த துன்பம் யாருக்கு இந்த கேள்வி யார் தேடுகிறார்கள் யார் யாருக்கு எனக்குன்னு சொன்னா அந்த நான் எது கொஞ்சம் கண்ண மூடி கேள் யாருக்கு அப்படின்னு அதோட முடிச்சுக்கணும் அதுக்கு மேல போறவங்க இருக்காங்க அதுல போயிட்டு சில விஷயங்கள் புரிந்தவங்க தான் அவங்க மேல் கொண்டு கேள்வி கேட்பாங்க அதை சம்பாஷணை என்று சொல்லுவாங்க குரு குஸ்டியுடனுக்கு உள்ள சம்பாஷணை அப்படி அவருடைய போக்கு அப்படி இருந்தது ஆனா வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் அந்த மாதிரி இல்லாம மிக பாமர மனிதனுக்கும் ஒண்ணுமே படிக்காதவனா இருந்தாலும் சரி படிக்காதவனா இருந்தாலும் ஒவ்வொரு மனிதன் அடிப்படையில பொது அறிவுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா பொது அறிவு காமன் சென்ஸ் அந்த பொது அறிவு இருந்தால் போதும் சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுடைய சிந்தனையை தூண்டுகிறான் அதில் என்ன வேணும் அப்படி வந்திருக்க அன்பர் பொறுமையாக நீண்ட காலம் அவரிடம் இருக்கணும் ஏன்னா ஒரே நாளில் எதையுமே இட்ஸ் நாட் ஏ ஃபேர் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பூன் ஃபீடிங்னு சொல்லுவாங்க குழந்தைகளுக்கு ஸ்பூனில் வந்து உணவு கொடுப்பாங்க பால் கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா பொறை ஏரியா அதனால புதிய அன்பர்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்துக்கிட்டே வந்து வந்து அவங்க தொடர்ந்து அந்த சீடர்கள் வந்தாங்கன்னா நான் வந்தேன் என்ன மாதிரி பல அன்பர்கள் வந்தாங்க அவர் விடாப்புடிய குருவை அப்படி பிடிச்சிட்டு ஒரு குரல்ல சொல்றாரு இல்லையா பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடலு பற்றற்றான் பற்று பற்றற்றான் பற்று இருந்து விட்டவன் மகான் அவனை போய் நீ பற்றிக்கும் எதற்கு நீ பற்று விடுவதற்கு பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடறதுக்கு அப்ப இருக்கிறனா நாமளும் பற்றெல்லாம் விடணும் நோ மோர் டிசைர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இல்லை ஏதோ தேவைக்கு வேணுமே தவிர ஆசைக்கு இல்லை அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு வர வேண்டி இருக்கு நீங்க வரணும் எல்லாரும் வரணும் வேல்கேஜிக்கு சொல்றேன் நீங்களும் கொஞ்சம் முயன்று ஆசைகளை சீரமைத்து உங்கள் தேவைகள் என்ன என்று அறிந்து அதை அறம் நின்று எவ்வாறு பெறுவது என்று புரிந்து ஒரு வாக்கில் வாழ்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப இது வரைக்கும் நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் வைத்து கொண்டு குடும்ப அமைதி சமாதானம் அமைதி மகிழ்ச்சியை தக்க வைக்க நீங்க பழக்கணும் இது ஒரு பக்கம் சரி உங்கள ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப கிட்டுக்க வந்திருப்பாங்க சிந்தனையில் அவர்கள் இன்னும் சிந்தனையில் உயர வேண்டும் உண்மையை வந்து அட்லீஸ்ட் தீரட்டிகளாவது அதாவது விளக்கத்தினாலாவது அறிந்திருக்கணும் அறிந்த பிறகு அந்த விளக்கத்தை உணர்வின் மூலமாக விளங்குற அளவுக்கு அடுத்த கட்டது அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்குற போகுது இப்ப அப்படியே நீங்க உங்க உடலை நினைச்சு பாரு எல்லாம் நான் சொல்றத அப்படியே உருவப்படுத்திட்டு வேணா கண்ணை மூடிட்டு கூட நீங்க பார்க்கலாம் உங்கள் உடல் இதை நான் எனது உடல்னு சொல்றது ஒன்றும் இந்த உடல் தான் நான் என்று கருதுவதும் இருக்கு உடலே நான் எனது உடல் அல்லது இந்த உடல்ல நான் இருக்கிறேன் எல்லாம் சொல் இந்த உடல் என்னுடைய வீடு ஆன்மாங்க தான் வாழுது சொல்லலாம் அப்படி இருக்கிற இந்த உடல் இதனுடைய தோற்ற அமைப்பு எப்படி இருக்கு கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் ராஜ உறுப்புகள் துறை ராஜ உறுப்புகள் சொல்லி உடலை பற்றி பல பலவா பார்க்கணும் இந்த உடல் என்ற தோற்றத்தினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கு இயக்கம் எப்படி இருக்கு இயக்கம்னா மூச்சு விடுறது ஒரு இயக்கம் 
இதயத்துல ஒரு இயக்கம் வயிற்று பகுதியில் ஒரு இயக்கம் மூளையில ஒரு இயக்கம் இந்திரியங்கள் இயக்கம் என்று முழு உடலும் அந்தந்த பாகத்துல எது எதுக்கு இயங்கணுமோ அது தக்கவாறு இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அந்த இயக்கத்தினால விளை நமது உடலை மட்டும் நான் சொல்றேன் இந்த உடல் என்ற தோற்றத்தில் அந்த தோற்ற அமைப்பு இயக்கம் விளைவு இதுல எந்த ஒன்றிலாவது நமக்கு பந்தம் இருக்கா உண்மையில் முதல்ல இந்த உடல் பிறந்து வந்திருக்கு அம்மா வயிற்றுல நாமளா உடல் உற்பத்தி செய்யறோம் இந்த உடல் என்ற தோற்றத்தை நாம உருவாக்கல அப்ப உடலுக்குள்ள நடக்கிற இயக்கத்தையும் இப்போதை கூட நாம செய்யல தானா நடந்துட்டு இருக்கு அல்லது யாரோ செய்யறாங்க எதுவோ செய்யும் அப்போ அந்த செயல் நேரம் விளைவிய அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது அப்ப எனது உடல் அல்லது உடலே நான் என்று கருதுகிற முதல் அங்கம் இந்த உடல் என்ற அங்கம் அது எந்த வெளிப்பாட்டுக்கும் இயக்கத்திற்கும் விளைவுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை முதல் புரிதல் அது போல இப்ப கொஞ்சம் உடலை விட்டு வெளியில வரும் நாம இந்த இயற்கை காட்சியை பார்க்கறோம் நிலம் மலை காடு வயல்வெளி அப்படின்னு நிலப்பகுதி அப்படியே பார்க்கிறோம் அப்படி பாருங்க கடல் பகுதி நீர் பகுதியை பார்க்கிறோம் பூமிக்குள்ளாக நெருப்பு இருக்கு அது வெளியில வருது எரிமலை என்று பார்க்கிறோம் காற்று பார்க்கிறோம் ஆக்காச சக்தியை பார்க்கிறோம் இந்த பூமியில எத்தனையோ ஜீவனங்கள் வாழுது பார்க்கிறோம் மனித கூட்டம் வாழுது பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த பூமி பூமியின் தோற்றம் பூமியில வெளிப்பட்டிருக்கிற லிவிங் பீங்ஸ் ஜீவ இனங்கள் மனிதர் உட்பட பஞ்சபூதங்கள் இத்தனையும் வைத்து கொண்டு இந்த பூமி என்ன பண்ணுது தன்னைத்தானே சுற்றுது வேகமா ஓடுது இதுல எந்த ஒரு இயக்கத்திலையாவது நமக்கு சம்பந்தம் உண்டா இல்ல மட்டுமா அந்த பூமியில நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம் நம்ம உடலும் சேர்ந்து பூமியோட சுழந்து ஓடுது சூரியனை மயமா வைத்து பூமி சுழந்து ஓடுது சூரியன் என்ன பண்ணுது தன்னுடைய தொடர்கோள்களை அழைத்து கொண்டு வான வீதியில் அது ஓடுது இயக்கம் நுண்ணு இயக்கம் சிறிய இயக்கம் பெரிய இயக்கம் பேர் இயக்கம் பிரபஞ்சமே இயங்கி கொண்டிருக்கு இப்ப கொஞ்சம் சிந்திங்க எந்த ஒன்றிலையாவது நமக்கு தொடர்பு இருக்கா தொடர்பு இருக்கான்னு சொல்றத விட சம்பந்தம் இருக்கா நாம செஞ்சோமா இல்ல பாருங்க நான் சொன்னதுலாம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க மனித உடல் பூமியினுடைய பஞ்சபூதங்கள் ஜீவராசிகள் இவற்றெல்லாம் தாங்கி கொண்டு பூமியினுடைய சுழற்சி பூமியினுடைய ஓட்டம் சூரிய குடும்பத்தின் ஓட்டம் அது போல கோடான கோடி பல்கோடி சூரியனுடைய ஓட்டம் நட்சத்திரங்கள் என்ற பெயரால கேலக்சி கோடிக்கணக்கான கேலக்சி பிரபஞ்சம் பிரபஞ்ச இயக்கம் இப்படி படிப்படியா பார்த்தா எந்த ஒன்றை நாம செய்தோம் எந்த இயக்கத்திற்கு நாம காரணமாக இருந்தோம் இல்லையே எல்லா செயலும் ஏதோ ஒன்றை அடிப்படையாக கொண்டு தோன்றி இயங்கி விளைவுகளை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது அல்லவா அப்ப இந்த இடத்துல நம்முடைய பங்கு என்ன நம்ம என்னவாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு சாட்சியா தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஒரு பார்வையாளராக இல்லையா வெறும் பார்வையாளன் தானே சாட்சி தானே நமக்கு வேற ஒரு பங்கு கிடையாது இதான் உண்மை ஆனால் அறியாமையின் காரணமாக மயக்கத்தின் காரணமாக உணர்ச்சி வைப்பட்ட காரணமாக இது எல்லாவற்றிலும் பந்த படிச்சிட்டோம் இன்று நேற்றில் காலங்காலமா மனிதன் தோன்றிய காலத்திலிருந்து படிப்படியாக அவனுடைய பந்தம் பற்று கூடிக்கிட்டே போகுது குறையில்ல ஏன்னா ஆதிகால மனிதனுக்கு உணவுல மட்டும்தான் பந்தம் அதை மட்டும்தான் தேடி அலைந்தான் துணி கூட இல்லை வீடு இல்லை பசிக்குது இல்லையா பொருள் வேணும் உணவு வேணும் தேடுதான் அவனுக்கு கிடைச்சது யாராவது அவன்ட்ட வந்து சண்டை போட்டு வாங்கவன் வந்து அவன்ட்ட இவன் சண்டைக்கு போவான் இது என்னது பற்று ஏன்னா அவனுக்கு தேவை இருக்கு இன்னொருத்தனை கொடுத்தா அவன் என்ன செய்வான் பற்று ஆரம்பிக்கிறாங்க அது படிப்படியா படிப்படியா உடையை கண்டுபிடிச்சு உடை மீது பற்று வீடு மீது பற்று உபகரணங்கள் மீது பற்று 
காலங்காலம் தாண்டி மின்சாரம் வந்த பிறகு மின்சாதனம் மீது பற்று இன்றைக்கு கொஞ்சம் பாவி எல்லாவற்றிலும் பற்று தப்பில்லை இட்ஸ் நாட் ராங் ஏன்னா அப்படிதான் இருக்க முடியும் எனக்கு வேணுமே என்னுடைய உடல் தேவையை பூர்த்தி செய்யவும் என்னுடைய அடிப்படை வசதிகளை பூர்த்தி செய்யவும் அதற்கு மேலாக இழக்கூடிய பேராசைகளை பூர்த்தி செய்யவும் நான் இருப்பேன் இயங்குவேன் சண்டை போடுவேன் எல்லாம் செய்வோம் கடும் பற்று சொல்றோம் சாதா பற்று அல்ல கடும் பற்று பைண்டிங் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு மயக்கம் இதை நான் தான் செய்தேன்னு அவன் நினைக்கிறான் இதை நான் தான் செய்தேன் இது எனது நான் எவ்வளவு செலவு பண்ணி கஷ்டப்பட்டு போட்டி போட்டு நான் வந்து இந்த நாட்டினுடைய மந்திரியா சீஃப் மினிஸ்டரா வந்திருக்கேன் பிரதம மந்திரியா வந்திருக்கிறேன் எவ்வளவு கடுமையான உழைப்பு இருக்குல்ல ஆகவே அவன் வந்து கிளைம் பண்றான் கிளைம் இட் இஸ் மை இது எனது பற்று உருவா பொருள் பற்று அதிகார பற்று ஆனால் அடிப்படையில உண்மையில என்ன நீ எதையும் செய்யவில்லை மறந்துடக்கூடாது இதை நான் செய்தேன் இது எனதுன்னு சொல்றீங்களே ஆழ்ந்து சிந்தித்தில்லையானால் நீங்க செய்யலை சரி பொங்கல் ஒருவர் கேட்கலாம் எப்படி சார் சொல்றீங்க என்னுடைய வயலு நான் நாலு மாசமா என்ன கடுமையா உழைச்சிருக்கேன் ஏன் பணம் கொடுத்து நெல் விதையை வாங்கி விதைச்சி அது வேண்டியதெல்லாம் செய்து இப்ப விளைஞ்சு கிடக்கு இது எனதுன்னு சொல்றது எனக்கு உரிமை இல்லையா சொல்ல ஆமா தானே முதலீடு உழைப்பு காலம் காத்து கொண்டிருக்கிறது எப்ப விளையும் எப்ப அறுவடை செய்யலாம் ஏன்னா காலம் கருதி விதைச்சிருக்கான் காலம் கருதி அறுவடை செய்யணும் எல்லாம் இருக்கு இது எனதுன்னு சொல்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு லாஜிக்கலா எந்த தப்பு இல்லை ஆனால் என்ன சொல்லப்படுது இவன் அறுவடை செய்வதற்கு முன்பு கடு மழை ஒரு மூன்று நாள் பெய்து விட்டது நெல்மணி எல்லாம் கொட்டிடுச்சு அவனால் அறுவடை செய்ய முடியுமா அவன் உரிமை இருக்கு உரிமை இருக்கிறதுனாலே அந்த உரிமை எங்க போச்சு இப்போ இத யார்ட்ட போய் கிளைம் பண்ண போற மழைட்ட பேச முடியுமா ஏற்கட்ட சொல்ல முடியுமா திட்டலாம் பலா போன ஏற்கனவே திட்டிடலாம் இல்ல எல்லாரும் புரியணும் நாம நமக்கு வேண்டி சில செயலை செய்யறோம் ஆனா விளைவுகளில் நமக்கு உரிமை கிடையாது இது வந்து நமது அப்போ விளைவுல எப்போ எனக்கு உரிமை இல்லையோ அப்பவுமே நான் செய்த செயல் நான் செய்யல என்னை கருவியா கொண்டு வந்து இயற்கை செய்ய வைக்கிறது நான் வெறும் கருவி மட்டுமே ஒன்லி டூல் டூல் நான் வெறும் கருவி மட்டுமே நான் செய்யல செய்ய தூண்டப்படுகிறேன் ஆனா நான் செய்யல ஏனென்றால் விளைவில் எப்போது எனக்கு உரிமை இல்லையோ அப்போதே செயலில் எனக்கு பந்தமும் இல்லை முதல்ல கொஞ்சம் அழகா சொல்லிட்டே வந்தேன் உடல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இயற்கை முழுவதும் எல்லாம் ஏதோ ஒரு சக்தியின் அடிப்படையில நடந்துட்டு இருக்கு நான் ஒண்ணுமே செய்யல நான் வெறும் சாட்சி மட்டுமே பார்வையாளர் மட்டுமே கண்காணிப்பான் கண்காணி மட்டுமே நான் ஒரு கண்காணி எல்லாவற்றையும் கண்காணிச்சுட்டு இருக்கேன் பார்த்துட்டு இருக்கேன் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதுதான் பேர் உண்மை இந்த நான் சாட்சிதான் என்கிறத புரிந்து கொள்வதற்கு தீர்க்கமா புரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் சிந்திக்கணும் இந்த காலையில என்னுடைய மார்னிங் ஓகேங்க நான் அதை தான் திருப்பி திருப்பி சிந்திச்சேன் அப்ப நடக்கிறேன்னா யார் நடக்கிறா நான் தானே நடக்கிறேன் இல்லை நான் நடக்கல உடல் நடக்குது எப்ப நான் நடக்கலன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் உடல் நடக்கும் போது வேற சிந்தனைக்கு இடம் கொடுக்காது அந்த உடல் எவ்வாறு நடக்கிறது என்று ஒரு பார்வையாளனாக மாறி நான் பார்க்கிற போது நல்ல உன்னிப்பாக கவனத்தோடு பார்க்கிற போது உணர்ந்து பார்க்கிற போது நான் உடல் நடப்பதை அறிகிறேன் ஆனால் நான் நடக்கவில்லை என்பதை உணர்கிறேன் இங்க அறிதலும் உண்டு உணர்தலும் உண்டு இங்க நான் நடக்கவில்லை என்று என்னால் உணர முடிந்தது ஏன் என்றால் நான் இடம் விட்டு இடம் பெயராத ஒரு உணர்வு அனுபவம் கிடைச்சது உடல் நடக்குது 
அது வேற ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது போல ஒரு சாட்சி பாவனை வருது அப்ப இதுக்கு நீங்க எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் நடக்கும் போது முதல்ல கொஞ்சம் மெதுவாக தான் நடக்கும் கண்ணை மூடியும் மூடாம எனக்கு கீழே வந்துடக்கூடாது இல்லையா அந்த கை எவ்வாறு வீசப்படுது கால் எவ்வாறு போகுது அப்படி இடது கால தூக்கி மேல வைக்கிறோம் வலது கை முன்னாடி போகுது அப்புறம் வலது கால வைக்கிறோம் இடது கை முன்னாடி போகுது இந்த முண்டோம்னு சொல்லுவோம் இடுப்புக்கு மேல தலை வரைக்கும் அது அசையவே இல்லை காலுக்கும் கையும் அசையுது இதை கண்ணை மூடி ஓடாம கவனிக்கிறது பொறுமையா கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் உடல் போயிட்டே இருக்கு அப்படி மெதுவா உங்களை கவனிங்க அது இடம் விட்டு இடம் பெயர இல்லை அந்த நான் என்று சொல்லக்கூடிய உண்மை பொருள் ஒரு இன்ச்சு கூட மூவ் ஆகல ஏனென்றால் அது வெளி உண்மையில் நான் வெளி இடம் இடம் எப்படி நகரும் உடல் நகரும் இடத்தில் உடம் உடல் நகரும் இடத்தில் உடல் நகரும் இடம் எவ்வாறு நகரும் அல்ல நான் எவ்வாறு நகர முடியும் முடியாது உண்மை இது நீங்க உணர்வு கொண்டு வர நடைப்பயிற்சி அது ரொம்ப முக்கியம் எளிதாக அதை உணர முடியும் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு அதிசயம் தெரியும் போகோ நான் எங்கும் நகர்வது இல்லையா ஆ அப்ப நான் எதையும் செய்வது இல்லையா ஆம் பிரபஞ்சம் இயங்கும் சுத்து வழி இயங்காது அந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரு பகுதி இந்த உடல் மனம் உயிர் நான் அல்ல அது இயக்கம் மொழி வழக்கில் சொல்லலாம் அது எனது இயக்கம் என்று சொல்லலாம் சுத்த வழியினுடைய இயக்கம் தானே பிரபஞ்சம் ஆனால் சுத்த வழி பிரபஞ்ச இயக்கத்தில் பந்தப்படாதது போல நான் எனது இயக்கத்தில் பந்தப்படவில்லை எப்போ செயலில் பந்தப்படவில்லையோ அப்ப விளைவுகளிலும் எனக்கு பற்றில்லை இதான் பாருங்க இத புரிந்து வாழ்ந்தவையான துக்கம் இல்லை அறிவுபூர்வமாக துக்கத்தை தவிர்த்துட்டோம் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் பிரச்சனை எனக்கு துக்கம் இல்லை துன்பம் இல்லை பிரச்சனை என்பது ஒரு நிகழ்வு இட்ஸ் நாட் எ ப்ராப்ளம் ஹேப்பனி மழை பெய்து இன்னைக்கு எங்க ஊர்ல நல்ல மழை ரெண்டு மூணு நாளா சோ வாட் வெளியில போனோம் கூட பிடிச்சுப்போம் ஏன் நான் என் மழையை வந்து மழை பெய்யுதுன்னு புலம் போனோம் கடுமையா வெயில் அடிக்குது இருக்கட்டும் கூட பிடிச்சிட்டு போ ஏசி உள்ள உட்காந்து போ உனக்கு தான் அறிவு இருக்கே அறிவின் சிறப்பே மனிதன் இப்ப பாட்டு போட்டாங்களே பூரண அறிவே அந்த பாடல நீங்க எல்லாரும் அந்த பாடல கண்ணை மூடி மெதுவா கேட்கணும் முடிஞ்ச அந்த புத்தகத்தை எடுத்து மகிழ்ச்சி ஒரு சிற மனிதனுடைய சிறப்பை ஆறாவது அறிவின் உயர்வை எப்படி விளக்குறாரு பார் அந்த விளக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சாட்சி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் தெரியும் அது ஒரு உணர்வு சாட்சி கூட ஒரு உணர்வு எல்லாவற்றிலிருந்து விடுபட்டு தன் உணர்வோடு இருக்கிற ஒரு சாட்சி இல்லை நான் இருக்கிறேன் எனக்கு நாம ரூபங்கள் இல்லை எனக்கு செயலும் இல்லை விளைவும் இல்லை ஒன்னு இல்லை ஆனால் நான் இருக்கிறேன் என்கிற உணர்வு அந்த உணர்வுக்கு தான் ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க விட்னஸிங் கான்சியஸ்னஸ் எல்லாவற்றுக்கும் விட்னஸிங்காக இருக்கிற ஒரு உணர்வு இது உன்னதம் இது ஏன் சொல்றேன்னா உங்களை யாரு பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு நான் சில இதை சொல்றேன் இதை நீங்க ஆராய்ச்சி எடுக்கணும் ஆனா இந்த ஆமாலன்னு உங்க மனசு சொல்லு ஆமா நான் எதுலயும் பந்தப்படலையே ஒண்ணு இல்ல பொதுவா காமன் சென்ஸ் இருக்கிற எல்கேஜி ஸ்டூடெண்டா இருக்கக்கூடிய உங்களோட கூட இதை புரிச்சுக்க முடியுமே ஆமா நான் என்ன செய்யல இந்த உடல்லயே எதுவும் நான் செய்யலையே இந்த உடலையும் செய்யல உடலிலும் செய்யல உடலை கூட்டு நான் என்ன செய்திருக்க முடியும் இந்த நான் எப்படி விலகுது பாரு இந்த உடல் மன கருவியை விட்டு அந்த கருவியை கையாளுகிறவன் எப்படி விலகிறான்னு பாரு பியூட்டி இட்ஸ் வெரி பியூட்டி இந்த உடல் மன கருவியை இயக்கக்கூடிய அந்த இயக்கக்கூடியவன் எப்படி விலகிறான் பாரு இப்படி விலகி நின்று குடும்பத்தையும் தொழிலையும் சமுதாய இயக்கத்தையும் உலக இயக்கத்தையும் இயற்கையின் இயக்கத்தையும் ஒரு பார்வையாளனாக இன்ச்சு பை இன்ச் யூ ஹாவ் டு அப்சர்வ் உங்களுக்கு ஒரு மிராக்கல் ஃபார்ம் ஆகும் அற்புதம் உருவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா முதல்ல நடக்கிறதுல கவனிக்க அப்புறம் ஏதாவது ஒரு பாட்டை கேளுங்க இசையோட கவனிக்க 
ஒரு நல்ல செடி கொடி மரத்தை பாக்குறீங்களா ஸ்டில்ல உங்க மைண்ட ஸ்டில் ஆக்கி அதை பாரு இந்த காத்துல மரம் எப்படி அசையுது அந்த பூலாம் எப்படி பூத்து கொள்ளுங்குது தோற்றங்களையும் இயக்கங்களையும் விளைவுகளையும் ஒரு பார்வையாளர்கள் என்று மெது மெதுவா பார்த்து பழகிட்டீங்கன்னா உண்மையில் இந்த நான் என்கிற ஆன்மா அன்டச்சபிள் சோர் கிருஷ்ணன் சொல்றான்ல அர்ஜுனா உன்னுடைய அம்பு ஆரோ அந்த துரியோதனன் என்ற ஆன்மாவை தொட முடியாது உன்னுடைய நெருப்பு இருக்கே அந்த ஆன்மாவை சுடர் உன்னுடைய நீர் இருக்கிறதே அந்த ஆன்மாவை நினைவிக்க இட் இஸ் அன்டச்சபிள் சோர் ஆன்மாவை யாராலையும் தொட முடியாது அது மறைபொருள் என்ற காரணத்தினால் மட்டுமல்ல அது எல்லையற்றது அந்த சாட்சிக்கு வரும்போதுதான் நான் எல்லையற்றவன் எங்கும் நீக்க வர நிறைந்திருக்கின்றேன் ஆனால் எந்த ஒன்றிலும் பற்று இல்லாமல் இருக்கின்றேன் இப்படி அறிவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பட்டை தீட்டப்பட்டு பட்டை தீட்டப்பட்டு பட்டை தீட்டப்பட்டு தெளிவின் உச்ச பூரண ஞானம் வந்துடும் இந்த ஞானம் அறிவு இருக்கே அனுபவத்தினாலும் சிந்தனையினாலும் யூகத்தினாலும் யுக்தினாலும் யோசனையினாலும் இந்த உண்மை பிடிபட பிடிபட நீங்க கண்ண முடியும் அப்படியே தியானத்தில் இருங்க தியானம் நிகழும் நீ தியானிக்கவில்லை தியானம் நிகழ்வதையும் சாட்சியாக மை காட் எங்க போறோம் பாரு எங்க போறோம் இதுதான் நம்முடைய ரியாலிட்டி இன்னும் சொன்னா நீங்க தியானங்கிற மற்ற யூஸ்வல் தியானத்தை இருக்கட்டும் நீங்க வீட்டுல நான் சொன்ன மாதிரி ரிலாக்ஸா அமைதியா கண்ண முடி இருந்துட்டு இப்படி ஒன்றன் பின் ஒன்றாக உடல்ல உங்க உடல்ல இருந்து ஆரம்பி உங்க மனம் உங்க கட்டுப்பாட்டுல இல்ல ஏன் தெரியுமா அது நீங்க இயக்கல அற்றுவில் நீங்க உங்க மனதை இயக்குவதா இருந்தால் மனதை நிறுத்தவும் முடியும் இயக்கவும் முடியும் எப்ப அதை நிறுத்த முடியலையோ அப்பவே நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் அதை நான் இயக்கவில்லை அது அட்டானமஸ் தான் இயங்கி வயிற்றுல ஜீர்ணம் இருக்க அது தான் இயங்கி அட்டானமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் நான் ஒண்ணு செய்ய முடியாது அப்ப இந்த உடல்லயே நான் எதுவும் செய்ய முடியாதுங்கும் போது வெளியில என்ன செய்ய முடியும்னு என்ன செஞ்சுட்டோ அகங்கார கேளு விழுந்துருமே அப்போ ஒரு காலம் அது எது நம்ம செஞ்சிருப்போம் அது நாம செய்யலன்னு புரியணும் அதான் அதுல பியூட்டி நான் செய்யல நான் செவிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் கூட இல்லை இந்த உடலும் மனதையும் ஏதோ ஒண்ணு ஆளுமைக்கு உட்படுத்துது அந்த ஆளுமை எதுவும் கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க கண்ண மூடி ஒன்றன் பின் ஒன்றா கவனிச்சு மெதுவா பயணிக்கணும் உடலை கவனிக்கணும் மனதை கவனிக்கணும் இந்த புலன்களை கொண்டு எதை எதை பார்க்கிறோம் கேட்கிறோம் அதை கவனிக்கணும் அந்த தோற்றத்துக்கும் இயக்கத்துக்கும் விளைவுக்கும் எனக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா பங்கு இருக்கா அப்படியே உன்னிப்பா கவனிச்சு கேட்டீங்கன்னா அவங்க மனசே சொல்லும் இல்லை இல்லை பங்கு இல்லை ஆகவே இது உனதும் இல்லை இப்ப என்னது அந்த விலகரும் ஒரு டிடாச்சு ஸ்டேட் பந்தத்தில் இருந்து அட்டாச்ல இருந்து டிடாச் யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் இதுதான் இப்ப இந்த குரலுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டைமென்ஷன்ல அர்த்தம் எடுங்க பல டைமென்ஷன்ல நான் யாதனின் அந்த பாட்டை சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த இடத்துல பாருங்க யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் இந்த உடல் இயக்கம் நான் அல்ல நான் செய்யல இந்த வெளியில செய்து நான் செய்யல நீங்கிறான் நீங்கியான் நோதல் நோதல்லாம் தவம் அதனின் அதனின் இளன் அதனால் அதனால் வரக்கூடிய எந்த அந்த பந்தத்தினால் வரக்கூடிய துன்பங்கள் எதுவுமே எனக்கு இல்லை நான் டோட்டலா டிடாச் ஆயிட்டேன் அந்த டிடாச்சு மைண்டுக்கு முழுமையா வரும்போதுதான் என்ன உணர்வு கட்டும் நான் முழுமையானவன் நானே அனைத்துமானவன் நானே எங்கும் வியாபித்திருக்கிற சர்வ வியாபி சர்வங்க என்னை தவிர்த்து பிரிது ஒன்றும் இல்லை பிரிது ஒன்றினால் எனக்கு பாதிப்பும் இல்லை அதாவது எந்த தீனா தீ என்ன சூடாது 
நான் இந்த ஆன்மாவை எதிர்த்தோட சரி இப்படியெல்லாம் அந்த ஒரு ஆய்வோட கண்ணமுடி போயிட்டே இருக்கும் அந்த சிந்தனையே தவமா மாறி தவமா மாறி கடைசியில் கொண்டு விட்டுரும் எங்க சாட்சி விட்னஸிங் கான்சியஸ்னஸ் சாட்சி உணர்வு அது உணர்வு கிடைக்குது அங்கு ஏற்படுகிற அனுபவம் அறிவாகி தெளிவாகி பிறகு மீண்டும் இந்த சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப நான் இனி என்ன செய்யணும் எதுவுமே நான் செய்யலை இனி நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா இந்த அறிவை எல்லோரும் அறிவதற்கு அறிவு தொண்டு செய்ய வேண்டும் வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் வாழும் நிலை என்ன நான் வாழல நான் வாழ்வை வேடிக்கை பார்க்கிற சாட்சி மட்டுமே ஆகவே வாழ்வில் வரக்கூடிய சுக துக்கத்துக்கும் எனக்கு சம்பந்தமே இல்லை நான் ஐ ஆம் த எட்டர்னல் சுப்ரிங் பீயிங் பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டே அந்த சாட்சி ஆனந்தமயமானது அதுக்கு சுக துக்கம் இல்லை நான் இங்கே ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சொன்னேன் ஞாபகம் இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னேன் கிரிக்கெட் மேட்சில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் விளையாடுது இந்தியா ஜெயிச்சுக்கிட்டே வருதுன்னு பார்த்த உடனே இந்த பார்வையாளர்களும் அவ்வளவும் சந்தோஷம் கை தட்டுறான் உடனே டிக்ளேர் பண்ணுக்கு முன்னாடி ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுக்குறோம் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி இது ஒரு நாள் இன்னொரு நாள் இந்தியா தோக்க போகுதுன்னு தெரியறான் டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓடிடுறான் அவனால பார்க்க முடியல துக்கம் உங்க சுகத்தின் ஆர்ப்பாட்டம் இங்க துக்கத்தின் தோண்டு போகிற தன்மை ஆனா உண்மை என்ன நீ விளையாடியா யாரும் பத்து பேர் அங்கே இங்கே விளையாடுறாங்க அது டிவியில் வேற பார்க்கற நேரடியாக கூட இல்லை உனக்கு அந்த விளையாட்டில் எந்த சம்பந்தம் நீ அங்கே பார்வையாளனா இருந்து பார்த்தேன்னா அந்த எதிரே நினைக்கிற பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு சிக்ஸர் அடித்தாலும் கை தட்டலாம் ஏன்னா பார்வையாளர் எவ்வளோ திறமையா அடித்தா பாருங்க எத்தனை அடி உயரம் என்ன வேகம் சந்தோஷப்படுறாங்க இந்தியா அடிக்குது சந்தோஷப்படுறாங்க எல்லாத்த பார்த்தாலும் சாட்சிக்கு சந்தோஷத்தை தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது ஆனா விளையாடுறான ரெண்டு பேர் ரெண்டு டீம் அவங்களுக்கு உண்டு ஏன்னா அவன் வெற்றிக்காக விளையாடுகிறான் மகிழ்ச்சிக்காக விளையாடல அந்த கோப்பையை அடைந்திருக்காக விளையாடுகிற போது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு டென்ஷன் விளையாட்டுங்கிறது விளையாட்டு டு என்ஜாய் மகிழ்ச்சியா இருப்பதுக்காக விளையாடுறோம் ஆனா அங்க விளையாடுறோம் மகிழ்ச்சியா இல்லை பார்க்கறவனும் மகிழ்ச்சியா இல்லை அல்ல சிலர் மகிழ்ச்சியா இருக்கேன் ஒரு பாதி மகளிர் ஒரு பாதி துக்கம் அடையுது சரி விளையாட்டை பாருங்க விளையாட்டா இல்லை விளையாடுறவனும் மகிழ்ச்சி இல்லை ஏன்னா ஜெயிக்கிற வரைக்கும் ஜெயிக்க போறதுனா மகிழ்ச்சி அது வரைக்கும் பயம் டென்ஷன் விளையாட்டை பார்க்கறானே ஒருத்தன் ஒரு பக்கம் சாடுறான் இன்னொருத்த இன்னொரு பக்கம் சாடுறான் தோல்வி அடைய போற பக்கம் உள்ளவன் துக்கம் அடைகிறான் இவன் சுகம் அடைகிறான் எல்லாமே இருக்கு சுக துக்கம் ரெண்டு வெட்டி இருக்கு விளையாட்டு ரெண்டு இருக்கு பார்வையாளர்கிட்ட இருக்கு ஆனால் சாட்சியா பார்க்கறவனிடம் என்ன இருக்கு மகிழ்ச்சி மட்டுமே இருக்கு அதான் சொல்றோம் விட்னஸிங் கான்சியஸ்னஸ் என்ற ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த உலகம் ஒரு விளையாட்டு திரு விளையாடல் சொன்னாங்களே திரு என்றால் தெய்வம் தெய்வத்து விளையாட்டு எல்லாவற்றையும் விளையாட்டா பார்க்கு இங்கதான் ஆனந்த கழிப்பு ஏற்படும் துக்கமே இல்லை ஆனந்த கழிப்பு எதில் இருந்தாலும் ஆனந்த கழிப்பு இந்த இடத்துக்கு அன்பர்களே ஒவ்வொருவரும் வரும் முடியும் ஆனா அவனுக்கு என்ன இருக்கணும் தொடர் சிந்தனை ஆமாவா ஆமாவா அப்போ அப்போ இயல்பா என்ன ஆயிடும் தேவையில்லை பற்று கடும் பற்று தேவையில்லைன்னு உங்க மனசு சொல்லி விட்டுரும் அந்த அறிவு வர 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 பற்று தானா போ தானா போ நீ கொஞ்சம் ஆழ்ந்து சிந்தித்து அந்த பாடல் இப்ப வந்து பாருங்க சிறப்பு மிகுந்த மனிதனிட்ட திரை ஆற்றல் இருக்கு யுக்தி இருக்கு யூகம் இருக்கு யோசனை இருக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல அப்ப நீங்க அதை பயன்படுத்தணும் உங்களுடைய அறிவை ஆறாத அறிவை கொண்டு சிந்திக்கணும் யூகிக்கணும் யுக்தி டெக்னிக்ஸ பயன்படுத்தணும் யோசனை ஆராய்ச்சி துன்பத்துக்கு என்ன காரணம் ஏன் வாழ்க்கை இப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க 
என் உலகத்துல எல்லாரும் ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்களே ஏன் 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 கேட்கணும் இதனால என்ன ஆயிட்டு இருக்கு ஏன் நடக்குது இதனால என்ன ஆயிட்டு இருக்கு எனக்கு வந்த சமுதாய இதாங்க உயரிய சிந்தனை இந்த சிந்தனையில ஓங்க ஓங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையும் ஒண்ணு இருக்கு இல்ல இல்லற வாழ்க்கை தொழில் சார்ந்த வாழ்க்கை அதுல நீங்க எதுவும் செய்யாம இயற்கை எனும் இறைவன் என்ன எப்படி செய்விக்கிறான் என்பதை நீங்க அறியும் நான் எப்படி ஒரு கருவியாக பயன்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நான் செய்பவன் அல்ல செய்விக்கப்படுகிறவன் கருவி மட்டுமே அடையாளம் காட்டும் இயற்கை நமக்கு அடையாளம் காட்டும் முன்னறிவிப்பு கொடுக்கும் நம்மளை ஜாக்கிரதையா வழி நடத்தும் என் மனைவியோடு ஒரு சில காலங்களுக்கு முன்பு பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க நீங்க அது எப்படிங்க அவ்வளவு தூரம் அவங்க சொன்னா நம்ம அது எப்படி எனக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்தா அது எப்படி நான் சொன்ன ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் கஷ்டப்படுத்துறாங்க நம்ம நினைக்கிறதுலாம் நடக்கல அதனால சங்கடமா இருக்கு நீங்க நினைச்சது நடக்கும்னு சொல்றீங்க நினைச்சது நடக்கும் சொல்லாமா நடக்கிறத நினைக்கிறவனே ஞானி ஒருவேளை நீ நினைச்சது ஏன் நடக்கலன்னு சொன்னா சங்கடப்படாத அது இறைவன் உன்னை தடுத்து ஆட்கொள்கிறா நான் நினைச்சதும் சிலது நடக்காதுதான் நான் நடக்காத நினைச்சா எப்படி நடக்கும் நடக்கிறது நினைக்கிறோம் எது நடக்கும்னு தெரியாத நினைப்பதற்கு ஒரு கேள்வி ஆனால் ஞானி எதுவுமே நினைக்கிறது இல்லை நினைப்பு வரும் இன்ட்யூஷன் அது பேர் தான் இன்ட்யூஷன் என்ன நடக்கிறதுக்கோ அது உள்ள தட்டு உணர்வா வரும் சரி அப்படி ஏதோ ஒண்ணு வந்தது உணர்வா வந்ததோ என்னமோ வந்தது தெரியாது ஒரு எண்ணம் வந்தது அது நடக்கல அப்படின்னா அது எப்படி எடுக்கணும் ஏன் நடக்கவில்லை என்றால் அது நடந்தால் துன்பம் தரும் என்று இறைவன் என்னை தடுத்து ஆட்கொள்கிறான் ஆகவே நான் சங்கடப்படல நான் நினைச்சது நடக்கலைன்னா நான் சங்கடப்படல நான் நடக்க வேணாம்னு இறைவன் சொல்றான் முன்னறிவு அது நடந்தால் உனக்கு துன்பம் வருவப்பா என்று என் பாதையில் வந்து விட்டாய் என்று நீ என் கையை பிடித்து விட்டாய் நான் எப்போ உனக்கு தடுக்கணும் எப்ப திசை திருப்பணும்னு எனக்கு தெரியும் நீ பேசாம வா பேசாம சும்மா எல்லாத்தையும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு வா அன்னைக்கு நான் சொல்லுவேன் தாத்தா பேர்ல கையை பிடிச்சிட்டாரு திருவிழா பையனுக்கு ஒரு நல்ல தைரியம் தாத்தா கையில தன் கை இருக்கு அவன் வேடிக்கை பார்த்துட்டு வரான் பொம்மை விளையாட்டு பாக்குறான் ராட்டு சுத்தி பாக்குறான் சிரிக்கிறான் மகிழ்ச்சி அவனுக்கு ஒரு பயம் இல்லை ஏன் கை யாட்ட இருக்கு தாத்தாட்ட இருக்கு அவன் நம்ம கை யாட்ட இருக்கு நம்முடைய கிராண்ட் 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 ஃபாதர் பரம பிதா நாம எல்லாம் குமாரன் பிதாட்ட கொடுத்துட்டோம் ஏன் பயப்படும் ஏன் கவலைப்படும் பத்து பத்து உங்களை விட்டு ஏதாவது போச்சுன்னா விட்டுங்கன்னு விட்டுருங்க அது எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய மதிப்புள்ள பொருளாக இருந்தாலும் எவ்வளவு லட்சமா இருந்தாலும் சரி போட்டோம் அது எழுது இல்லை நான் கொண்டு வரல ஏதோ இடைக்காலத்தில் அண்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது அப்பவும் நம்ம புரிஞ்சு விடும் இப்ப இருக்கிறதெல்லாம் கூட என்ன நினைக்கிறோம் இது எனதல்ல 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 இயற்கை இறைவன் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறான் நீ ராதாகிருஷ்ணா நல்லா என்ஜாய் பண்ணப்பா நான் என்ஜாய் பண்ணும் போது இது எனது இல்லைங்கிற ஒரு ஜாக்கிரதையாத என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிற தெளிவு எல்லாவற்றையும் பராமரிக்கணும் என்னை நம்பி இறைவன் கொடுத்துருக்கான் இந்த உடலை கொடுத்துருக்கிறான் பல உடைமைகளை கொடுத்துருக்கிறான் நான் அதை பராமரிக்கணும் உடல் நலத்தை பராமரிக்கணும் பொருள் வளத்தை பராமரிக்கணும் நண்பர்களை பராமரிக்கணும் பாருங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்ப நான் யாரு முதல்ல சாட்சி இப்ப மெயின்டைன் பண்ற ஒரு சேவையாளர் இந்த உடல் என் கையில கொடுத்துருக்கான் இந்த உடலை நல்லா பராமரிக்க பராமரிக்கக்கூடிய ஒரு வேலைக்கார இந்த உடலுக்கு அதிகாரி என்ன இந்த மனதிற்கு அதிகாரி இல்லை வேலைக்கார பராமரிக்க வேண்டும் என் குடும்பத்தை பராமரிக்க என் சமுதாயத்தை பராமரிக்க அதான் வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டு ஆற்றி இன்பம் காண்போம் முடிஞ்சு போச்சா கர்மயோகம் வந்து சேர்ப்போம் கர்மயோகம் எப்போ பண்ணணும் நான் அங்கே போய் கர்மா செய்யறேன் தொண்டு செய்யறேன்னு வீட்டை விட்டுட்டு போய் தொண்டு செய்யக்கூடாது நிறைய அன்பர் மன்றத்துல இதனால வீட்டுல நிறைய வீட்டுல சண்டை இருக்கு இந்த ஆசிரியர்கள் எல்லாம் 
தொண்டு செய்தியில் ஒரு மகிழ்ச்சி அது மகிழ்ச்சி கூட இல்லை ஒரு போலி கௌரவம் அங்கே கிடைக்கும் மரியாதை கிடைக்கல ஐயா அம்மா வாழ்க்கை ஐயா அம்மா அதெல்லாம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு காலில் விழுறதும் கையெடுத்து கொண்டுறதும் அம்மா ஐயா சொல்றதெல்லாம் உணர்ச்சி வயத்துல அவங்க ஒரு பிதற்று நம்ம அதுக்கு பயங்கி ஆகா சேவை செய்வதனால் எனக்கு ரொம்ப நான் தான் என் நான் நீ ஒன்றும் செய்யலை செய்ய முடியாது யுவர் நாட் ஏ டூயர் டூயிங் நீ ஆற்றுவோன் அல்ல இயக்கப்படுகிறவன் அதான் கண்டி அவர் சொல்ற வாழும் நிலை உணர்ந்து இவ்வளவு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்ததெல்லாம் வாழும் நிலை சாட்சி நான் என்ன பார்வை அல்ல பற்றோடு செய்தா அங்க என்ன எங்க துக்கம் வருது பற்று இது எனது நாடு விளையாடுதுங்கிற பற்று யாரோ ரெண்டு பேரும் விளையாடுது பற்று இல்லை சாட்சி ஆகவே துக்கம் இல்லை இப்ப வாழும் நிலை உணர்ந்துட்டோமா இனி நான் என்ன செய்யணும் ஒரு வேலை எல்லாம் இறை செய்யணும் ஏன் செய்யல என்ன போட்டு இல்லை ஏதோ ஒரு வயிற்றுக்காக ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை மட்டும் அப்படி பண்ணிட்டு அதுல கூட பற்று வைக்கலாம் கடையை திறந்து வச்சு எல்லாம் அடிக்க அழகா தொடச்சு கல்லா வட்டியில உட்காந்துட்டு யாரா வந்தா வாங்க சார் யாரு வரல சும்மா இருக்கு யாரு வரல சும்மா இருக்க வேண்டிய ஐயோ வியாபாரம் நடக்கல அந்த எண்ணம் கூட வரக்கூடாது வியாபாரம் நடக்கல நடந்துருச்சு ரெண்டுமே வரப்பட நான் எல்லாம் பர்ஃபெக்டா பண்ணியாச்சு வெயிட்டிங் வெயிட்டிங் கூட சொல்ல கூடாதுன்னு தப்பு சும்மா இருக்கு வந்து எதாவது கேட்டால் எடுத்து கொடுப்போம் காசு வாங்கி போடுவோம் யாரும் வரல பேசாம அப்போ நாளைக்கு சாப்பாடு என்ன பண்ணுவோம் அதை பற்றிலாம் கவலை இல்லை நான் சாட்சி என் கை என் தாத்தா கையில் இருக்கு கடவுள் கையில் இருக்கு ஒய் ஷுட் ஐ ஓர் இப்படி நீங்கள் திங்க் பண்ணி உட அச்சத்தையும் கவலையையும் போக்கி விட்டீர்கள் யாரால் சும்மா இருக்கும்போது அமைதியும் ஆனந்தமும் கைவல்யமாகும் யார்ட்டையும் போய் கேட்க வேண்டியது இல்லை உங்க மகிழ்ச்சிக்காக நீ யார்ட்டையும் எதையும் எதிர்பார்க்க வேண்டியது இல்லை கேட்க வேண்டியது நோ நீட் டு பே வேண்டுதல் அவசியம் இல்லை உலகாங்க விஷயம் உலகா ஆனா இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டு வர்றதுக்கு நீங்க எவ்வளவு சிந்திக்கணும் தெரியுமா ஒன் நைட்ல வராது தொடர் சிந்த நீ எப்போதெல்லாம் துக்கத்தை தழுவுகிறீர்களோ அப்போல்லாம் துக்கத்திற்கு என்ன காரணம் நல்ல தேடி பிடிச்சி போனீங்கன்னா தெரிஞ்சு போகும் கடும் பற்று வேற எதுவுமே துக்கத்துக்கு காரணம் இல்லை ஆசை தான் அதான் ஆசையை அருமின்கால் ஆசையை அருமின்கால் ஈசனோடு ஆயினும் ஆசையை அருமின்கால் ஆசை படப்பட ஆய் வரும் துன்பங்கள் ஆசை விட விட ஆனந்தமாமே ஆனந்தம் எங்க இருக்கு பாரு உண்மையிலே ஆனந்தம் நீ எல்லா ஆசையும் விட்டுட்டாலே வாழ்க்கை உணவு உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க்கை